தம்பி ஒரு கப் காஃபி கிடைக்குமா இந்த கப்போட வால்யூம் என்ன இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த பை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன கோலி குண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த யூனிவர்ஸோட டென்சிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டாரோட டென்சிட்டி வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ஏர்த்தோட வால்யூம் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துக்குமே வந்து பை அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வரும் ஆனால் அது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை நம்ம பார்த்துடலாமா ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிளியர் டவுட் தமிழா நான் அவங்க கிருஷ்ண பிரசாத் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாட் இஸ் பை அப்படின்னு பார்க்கலாம் பை இஸ் நத்திங் பட் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் அ டயமீட்டர் அண்ட் அ சக்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதேமாரி பை இஸ் அண்ட் இரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பர்னா என்ன இரேஷனல் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும் இரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னா வந்து அ நம்பர் ஆஃப்டர் டெசிமல் அந்த டெசிமல் நம்பர் எதுவுமே வந்து திருப்பி ரிப்பீட் ஆகாமல் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் அதை வந்து இட் ஹாஸ் இன்ஃபனைட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இரேஷனல் நம்பர் ரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ரூட் ஆஃப் நைன் எடுத்துக்கலாம் ரூட் ஆஃப் நைனோட ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் என்னப்பா த்ரீ ஸோ த்ரீ அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அந்த த்ரீ மட்டும்தான் அதுக்கு ஆன்சராக இருக்க முடியும் அந்த டெசிமலுக்கு அப்புறமும் எதுவும் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி எதுவும் கிடையாது இல்லையா ஸோ இதுதான் இந்த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் தான் வந்து நம்ம ரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே வந்து இட் இஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் டயமீட்டர் அண்ட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் தம்பி அந்த எக்யூப்மெண்ட் எடு ஏன்பா சர்க்கிளில் மட்டும்தான் பை யூஸ் பண்ண முடியும் சர்க்கிள் எடு ஸோ லெட்டஸ் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அன் சர்க்கிள் இதில் நம்ம நடுவில் வந்து ஒரு குச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுதான் வந்து டயமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு மேலே ஒரு சர்க்குலராக அவுட்டர் லேயர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி டயமீட்டர் டயமீட்டருக்கும் இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் தான் பை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது எந்த எப்படி அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது பையோட வேல்யூ என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் இந்த டயமீட்டர் நான் சொன்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம் ஆஃப் தி டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இந்த மாரி ஒரு குச்சி அதாவது இந்த டயமீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் இதை மாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் தான் வந்து இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் இதுதான் வந்து இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டயமீட்டருக்குள்ள ரிலேஷன் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்ற ஒரு ரேஷியோவை எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அண்ட் வீல் இந்த வீலை வந்து நம்ம இது மேலே ஒரு டயர் போட போகிறோம் இந்த டயரை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு சர்வேஸில் செஞ்சு அதை வந்து மாட்ட போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்கணும் இல்லையா இது வந்து ஒரு ஏழடி வீல் அப்படின்றத நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வீலில் வந்து நான் ஒரு மார்க் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்பி இதே இடத்துலேயும் முடிக்கும்போது எனக்கு இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கிடச்சிடும் அப்போ ஒரு ஏழு அடி உள்ள ஒரு வீலுக்கு இருபத்தி ரெண்டு அடி உள்ள ஒரு லென்த்தான ஒரு லென்த் வந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு ரேஷியோ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஒரு கிளியரான ஒரு கன்க்ளூஷன் வரத்துக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ரூஃபாகவே உங்களுக்கு வந்து இதை போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வைக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு கேஸ் அதை வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ரெண்டுத்துக்குமே உள்ள ஒரு ரிலேஷன் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்து நான் பை வேல்யூ டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்து ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் பை இன்ற இந்த வேல்யூ அதாவது மேக்ஸ் இல்லை ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்த இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து புதுசாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து இந்த பையோட வேல்யூ யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது கிரேக்கர்களாக இருக்கட்டும் சைனீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இந்தியன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அதாவது ஓல்ட
ஆறு டிஜிட் வரைக்கும் அக்யூரேட்டாக வந்து கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டீன் வரைக்குமே நம்மளால் ஆறு டிஜிட் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் அதேமாரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் வந்து எழுபது மணி நேரம் செலவிட்டு ரெண்டாயிரம் டிஜிட் வரைக்கும் இந்த டெசிமலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற பை வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து வெறும் பதிமூணு நிமிடத்தில் மூணாயிரம் டிஜிட் வரைக்கும் அதாவது டெசிமலுக்கு அப்புறம் உள்ள மூணாயிரம் டிஜிட் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பதிமூணு நிமிடம் அப்படின்றது வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக பண்ண ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க அதேமாரி குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்ற உலகத்திலே வந்து வே மிக அதிக வேகம் கொண்ட கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூட எப்படி அதோட ஸ்பீடை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பை வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க வச்சு ரன் பண்ண வச்சு தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்டாக கூட நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ அடுத்த கொஷின் என்னென்னா இந்த பையோட எல்லா விஷயமும் எனக்கு ஓகே ஆனால் இந்த பையை எதுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே இந்த டிஃப் அதாவது வந்து ரிலேஷன் பிட்வீன் டயாமீட்டர் அண்ட் சர்க்கம் சொன்னேன் இல்லையா அதாவது வந்து எந்த சர்க்கிளாக இருந்தாலுமே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் தி டயமெண்ட் தான் வந்து அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சாதா ஒரு சின்ன கோலி குண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வளையமாக இருக்கட்டும் இல்லை இது வந்து ஒரு பெரிய மில்கிவே கேலக்ஸியாக இருக்கட்டும் பெரிய ஸ்டாராக இருக்கட்டும் ஈவன் சன்னாக கூட இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் வந்து இதே ரிலேஷன் தான் இந்த காரணத்தினால தான் வந்து பை அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்து சர்க்கிள் அதுவும் சர்க்கிளை தழுவி வர எல்லா ஷேப்ஸ்க்குமே நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ இந்த பையோட சிக்னிஃபிகன்ஸை தெரிஞ்சு யூஎஸில் யூஎஸில் வந்து அது வந்து பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஃபோர்டீன்த் மார்ச் எவ்ரி இயர் வந்து நம்மளுக்கு பை டே அப்படின்றத செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதேமாரி இன்னொரு விசித்திரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் அதாவது வந்து இஇசி கொண்டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஒரு மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஜீனியஸ் எயின்ஸ்டைன் கூட வந்து த இது ஃபோர்டீன்த் மார்ச்சில் தான் வந்து பிறந்திருக்காரு அப்படின்றது வந்து ஒரு விஷயமாகவே ஒரு ஃபேக்டாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் எதுக்கு வந்து ஒரு பையை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தலை தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதேமாரி இந்த பையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு புரிய வச்சுருப்பேன் நான் நம்புகிறேன் ஸோ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய கடலில் ஒரு சின்ன துளி வாட்டர் அளவு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எல்லாருமே இன்னும் நிறையா தேடி ஒரு சப்ஜெக்டை புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்றத வந்து என்னோடய ஆசையும் கூட தேடுதல் இன்றி மாறுதல் இல்லை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நல்ல ஃபேக்ட்ஸோடு சந்திப்போம் தேங்க்யூ நண்பா